यो बंदा आगे को क्लास में हमें रिले बीबीएस फोर्थ ईयर अंतरात राय को सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट अंतरात राय को चैप्टर फोर यानी कि रिटर्न इंडेक्स अर्थात प्रतिफल र जोखिम को बेसिक कॉन्सेप्ट रतियों चैप्टर से तारीख लेटेड फॉर्मूला ऐसा बुझने कोशिश करेगा फाइनल एग्जाम में सुधी यो बंदा आगे को क्लास में हमें रिले ब्रीफ एंसर क्वेश्चन 2077 क्वेश्चन नंबर फाइव लाइस सॉल्व कर रहे रे कहते हैं वो अज हमें रु सॉल्व कर देते हैं टू नंबर क्वेश्चन यानी कि 2076 क्वेश्चन नंबर फाइव लाइ क्वेश्चन में क्या दिए को सवाने कंसीडर टू इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव हमें लाइ लॉगानी को द औसत रूप में तेल दस प्रतिशत फायदा दिख दस पर्सेंट रिटर्न दिख एंड ट्वेंटी पर्सेंट स्टैंडर्ड डेविएसन को स्टैंडर्ड डेविएसन जी बीस पर्सेंट यानी कि ट्वेंटी पर्सेंट होता अरे एंड स्टक वाई विथ फिफ्टीन पर्सेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न को यदि हमें वाई में लगानी गये देखिए अगली क्वेश्चन ने भैस नहीं लगानी का दुईटा विकल्प हमें भैस एक्स को बारे में भनी सको है अब वाई को बारे में भन्न थालों क्या स्टक वाई में यदि लगानी गये तेल फिफ्टीन पर्सेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न दिख अरे औसत में रेन्टी फाइव पर्सेंट स्टैंडर्ड डेविएसन स्टैंडर्ड डेविएसन तेज को ट्वेंटी फाइव पर्सेंट होता अरे भैस अभी इसको आधार में हमें के भूदि विच इन्वेस्टमेंट इज बेटर कुन इन्वेस्टमेंट चाहिँ बेटर छ अरे राम्रो छ अरे इन टर्म अफ रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न भन्दैछ क्या हामीले अगाडिको क्लासमा पनि के डिस्कस गरिसकेका छौ भने यदि क्वेशनले रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न भन्नु भने जहिले पनि सीबी ले यानि कि कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन ले चाहिँ पर युनिट रिटर्न को रिस्क लाई मेजर गर्छ क्या एक युनिट रिटर्न मा कति ती कति भाग चाहिँ रिस्क छ भन्ने कुरा जहिले पनि सीबी ले डिनोट गर्ने भएको कारणले गर्दा खेरि यदि हामीले क्वेशनले यसरी नि कुन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ बेटर छ रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न को आधारमा भन्नु भने चाहिँ पर युनिट रिटर्नमा भएको रिस्क को आधारमा डिसिजन दिनु भनेर भन्नु भने हामीले सीबी निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो सबै कुरालाई अहिले पर राखिदिउँ हैन पहिले हामीहरु गिभन तानिउँ हामीहरु सबै भन्दा सुरुमा के मात्रै बुझौँ भने हामीहरु सित लगानीका जम्मा दुईटा विकल्पहरु रहछन् एउटा स्टक एक्स मा हामीले लगानी गर्न सक्ने रहछौ अस्को स्टक वाई मा लगानी गर्न सक्ने रहछौ दुई नम्बर प्रब्लममा म गएँ ल 2076 में दिए को प्रॉब्लम हो कोई सन नंबर फाइव में दिए को रसा जब मैं लगानी का दूसरा भी कल पहरुसन ये उटा मेरे स्टॉक एक्स में लगानी करना सकता हूँ और कोई स्टॉक वाई में लगानी करना सकता हूँ यो चैप्टर वाला नहीं अगले ले क्लास में अपने आमले बनियो प्राय ऐसे दो ही मैक्सो प्रॉब्लम्स दी रखेगा उनसा दो ही मैक्सो एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न लाई रिटर्न वाले को आरो एक्सपेक्टेड वाले वाले में थी बार आऊँ सा क्या एक्सपेक्टेड रिटर्न को तीन होने रहा सही है बड़ा गरीब वाले दस परसेंट फायदा होने रहा सा टेन परसेंट रिटर्न होने रहा सा इना अथवा एक्सपेक्टेड रिटर्न ला अगाडी ई लेखेरा आर भनेर लेखियो भने पनि यसरी पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न ला हामीहरु डिनोट गर्न सक्छौ ला एक्सपेक्टेड रिटर्न 10% दिएको रहछ अनि 20% स्ट्यान्डर्ड डेविएसन भनेको रहछ के स्ट्यान्डर्ड डेविएसन यो भनेको कसको एक्स को यो रिटर्न पनि कसको एक्स को हो नि त स्ट्यान्डर्ड डेविएसन एक्स को भनेको कति परसेंट हुन्छ अरे 20% हुन्छ अरे के स्ट्यान्डर्ड डेविएसन चाहिँ अब यसैगरी अर्को हामीलाई दिएको छ एन्ड स्टक वाई विथ 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न यदि स्टक वाई मा लगानी गर्यौ भने त्यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न हुन्छ अरे ला एक्सपेक्टेड रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न माने को एक्सपेक्टेड रिटर्न माने को आर एक्सपेक्टेड वन वाने माथी बार आऊँ सके वाई को एक्सपेक्टेड रिटर्न आमे लाइ दिए को सा फिफ्टीन परसेंट दिए को सा फिफ्टीन को फिफ्टीन परसेंट आमे रूल लिखना सके आल्सो और इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का स्टैंडर्ड डेविएशन ल यो स्टैंडर्ड इन टर्म अफ रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न को आधार में कुछ बेटर होने सो जैसे सीबी निकाल्न पर्ने रहता है हमें ते भर कोफिशेंट अफ भेरिएसन एक्स को भी निल्न पर्व हमें अभी कोफिशेंट अफ भेरिएसन वाई को निल् पर्व सीबी ने जैसे रिस्क लाई मेजर कर क्या एक यूनिट रिटर्न में भक्त रिस्क लाई सीबी ने मेजर करने कारण जिस को सीबी कमती आँच नहीं सीबी कमती आने भन्न को मतलब रिस्क कमती हो ते भर रिस्क कमती इन्वेस्टमेंट चाहे हमें छनौट करते भर सब भाग सुरू में सीबी निकालने जिस को सीबी कमती 
आऊँ तो इन्वेस्टमेंट बेटर हमें डिशीजन दून पर्ने हो सीबीएक्स हो क्या हमें अगिले क्लास में डिस्कस कर सकता थी सीबी निकालना का लगी यानी कि कोफिशेंट अफ भेरिएसन निने फर्मुला स्टैंडर्ड डेविएसन का एक्सपेक्टेड रिटर्न हो इसो हम सीबी निकाल सकता भी थी तेई फर्मुला एप्लाई कर यहाँ भी निदिने हो सीबी एक्स निना का स्टैंडर्ड डेविएसन एक्स में डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्स करने बितिक इसको सीबी आँच स्टैंडर्ड डेविएसन हमें ट्वेंटी पर्सेंट दिए डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न को टेन दिए कति रहो सीबी टू रह क्या रिस्क पर यूनिट एक यूनिट रिटर्न में रिस्क सी टू पर्सेंट रहने इस डिनोट कर अर्क ये हमीर फिर इसको सीबीवाई भी निल दिख सीबीवाई निना का लगी हमीर स्टैंडर्ड डेविएसन वाई डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वाई कर दिशा स्टैंडर्ड डेविएसन वाई को ट्वेंटी फाइव दिए एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड वाई को फिफ्टीन पर्सेंट दिए ट्वेंटी फाइव का मैं फिफ्टीन करें कर दिन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई फिफ्टीन कर वन पॉइंट सिक्स सिक्स सेवेन आँद रहे हो वन पॉइंट सिक्स सिक्स सेवेन आँद रहे तीन हमें एंसर भी दिए एटा को टू पर्सेंट अर्क को सीबी वन पॉइंट सिक्स सेवेन दिए अब हमें तो के विच इन्वेस्टमेंट इज बेटर इन टर्म अफ रिस्क पर यूनि अब यूनिट अफ रिटर्न को अब रिस्क पर यूनिट अफ रिटर्न को आधार में कुछ बेटर छोर ते भर सीबी कस को कमती आयो सीबी जिस को कमती आँच तो बेटर होने हमें लेख् पे अलग सीबीवाई को कमती आगे कारण इसी लेखीदिने सीबी वाई इज लोअर देन सानो जो सानो तीर चुच्चो फर्काइने इज लो लोअर देन सीबी एक्स सो हो अल्टरनेटिव एक्स इज अथवा इन्वेस्टमेंट एक्स इज इन्वेस्टमेंट एक्स इज बेटर बेटर इन टर्म अफ रिस्क पर यूनिट अफ रिटर्न लेखीदिने लीबी एक्स इज लोअर देन सीबी वाई सरी सीबी वाई इज लोअर देन सीबी एक्स सो इन्वेस्टमेंट एक्स इज बेटर इन टर्म अफ रिस्क पर यूनिट अफ रिटर्न हमीर इस डिशीजन दिन सकता यो भाई दुई नंबर को प्रब्लम है इसमें कन्फ्यूज नाने यो खाले प्रब्लम में अब तीन नंबर में हमीर जान सौ तीन नंबर को सजिलो दिखे भैंसन ने देखि कंसिडर टू इन्वेस्टमेंट दुईटा इन्वेस्टमेंट रहें यहाँ भी हमीर है अल्टरनेटिव एक्स दिए एट फर्स्ट में हमीर को पेल्लो अल्टरनेटिव रहता एक्स में तेस दस पर्सेंट फायदा होता अरे तेस को टेन पर्सेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न ट्वेंटी पर्सेंट स्टैंडर्ड डेविएसन दिए यदि स्टक वाई में लगानी गये फिफ्टीन पर्सेंट एक्सपेक्टेड रिटर्न ट्वेंटी फाइव पर्सेंट स्टैंडर्ड डेविएसन दिए विच इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव विल यू चूज बने अगिक जस्तों हो अगि भी हमें सेम सेम ते हो अगि हमें लैंग्वेज अलग अंतिम में फरक हो क्या अगर कोई में विच अल्टरनेटिव बेटर थे इन टर्म अफ रिस्क पर यूनिट अफ रिटर्न रिस्क पर यूनिट अफ रिटर्न भाग हमें सीबी नहीं निल्न पर्व यहाँ विच अल्टरनेटिव विल यू चूज बने कुछ अल्टरनेटिव चूज कर जो अल्टरनेटिव को रिस्क कमती है हमीर तेई अल्टरनेट चूज कर अब रिस्क हेन का लगी सीबी निल्न पो पैली सीबी निने एक्स को सीबी निने अई को सीबी निने जिस को सीबी कमती आँच तेई हम चूज कर डिशीजन दून पर्ने होशन एवटे हो लैंग्वेज अंतिम में अलग फरक बने तो तैयार ट्राई करने म जा अब चार नंबर को प्रब्लम में जा फोर नंबर में टू थाउजेंड सेवेंटी फोर कोईसन नंबर फोर में सोधे रहे टू थाउजेंड सेवेन्टी फोर कोईसन नंबर फोर में आगे प्रब्लम रहता हमें अगिलो क्लास में डिस्कस कर इसको फर्मुला तब कापी में उतार भाई हमीर प्रत्येक दिन इन सल्व करते जाने लंग प्रब्लम भी हमीर सल्व करते जाने के बने चार नंबर में इफ यू इन्वेस्ट वन लाख इन इन्वेस्ट इन्वेस्टमेंट भेहकल दैट विल पे यहाँ ध्यान दूँ लगा इफ यू इन्वेस्ट वन लाख इन इन्वेस्टमेंट भेहकल दैट विल पे यू बैक वन लाख एटी थाउजेंड इन सेवेन इयर हमें यदि एक लाख रुपये भेहकल में इन्वेस्ट ग्यूँ देखि तेल हमें सात वर्ष पछाड़ी चाहिए विल यू बैक वन लाख एटी थाउजेंड इन सेवेन इयर सात वर्ष पछाड़ी एक लाख अस्सी हजार दिशा अरे व्हाट विल बी द येल्ड अन दिस इन्वेस्टमेंट इसको येल्ड कैं होने हमें सो हमें हिजो को क्लास में भी डिस्कस कर टू थाउज टू थाउजेंड सेवेन्टी सेवेन कोईसन नंबर फाइव में भी ये खाल के प्रब्लम दिया थे हमें आज हमें छ हजार इन्वेस्ट ग्यौं भी देखि तेल नौ वर्ष पछाड़ी नहीं नौ वर्ष पछाड़ी दस हजार पांच सौ हमें दिशा अस को येल्ड कति होने यहाँ सोधे थे यहाँ पर तेई खाल प्रब्लम सोधे जो आज हमें इन्वेस्ट कर इन्वेस्ट को प्रेजेंट में करने हो ते भर तेल भाई प्रेजेंट भैल्यू भाई आज हमें यदि एक लाख रुपये इन्वेस्ट ग्यौं देखि भविष्य में यानी कि फ्यूचर में कति वर्ष पछाड़ी सेवेन इयर को सात वर्ष पछाड़ी एक लाख अस्सी हजार पाँच अरे दैट विल पे यू बैक रुपीज वन लाख एटी थाउजेंड को फ्यूचर में एक लाख अस्सी हजार पाइस अरे कति वर्ष पछाड़ी रहता टाइम पीरियड सेवेन इयर सात वर्ष पछाड़ी तीन पाँचों तेज को येल्ड कति हो भाई येल्ड भन्न रईआरआर यानी कि इंटरनल रेट अफ रिटर्न भन्न एवटे हो क्या हिजो हमें एट फर्मुला डिस्कस कर डिस्कस कर फ्यूचर भैल्यू एफ भी निने फर्मुला प्रेजेंट भैल्यू टाइम्स वन प्लस आईआरआर को पावर एन भाग आईआरआर भन्न रेल्ड 
भन्नु एउटै हो भनेर हिजोको क्लासमा हामीले डिस्कस पनि गरेका थियौ हो त्यही बडा यो ईएल हामीहरु निकाल्न सक्छौ जस्तै ना हो जुन हामीलाई यो फ्युचर भ्यालु दिएको छ नि फ्युचर भ्यालु निकाल्ने फर्मुला प्रेजेन्ट भ्यालु टाइम्स 1 प्लस आईआरआर को पावर के हुन्छ एन हुन्छ यसरी गर्दिने के फ्युचर भ्यालु हामीलाई दिएकै छ 1 लाख 80000 दिएकै छ हैन इज इक्वल टु प्रेजेन्ट भ्यालु हामीलाई 1 लाख दिएकै छ माथि दिएको छ नि जुन प्रेजेन्ट भ्यालु 1 लाख टाइम्स 1 प्लस आईआरआर भनेको ईएल्ड हो के आईआरआर को होल पावर कति वर्षमा 7 वर्षमा रिटर्न हुन्छ भन्दै छ अब गर्दा खेरि यो 1 लाख 80000 यहाँ निरी दिएकै छ यो 1 लाख एतापटी मल्टिप्लाई मा छ नि त यो ब्रैकेट को मतलब मल्टिप्लाई भएको छ यता आउँदा खेरि डिवाइड मा हुन्छ 1 लाख इज इक्वल टु 1 प्लस आईआरआर को पावर के हुने रहेछ 7 हुने रहेछ यो गर्दा खेरि 1 लाख 80000 ला 1 1 लाख ले डिवाइड गर्दा 1.8 आउँछ हैन क्याल्कुलेटर मा डिवाइड गरेर हेर्ने 1 प्लस आईआरआर को पावर कति हुने रहेछ 7 अब यो जुन उतापट्टीको पावर 7 छ नि बराबर देखि उताको पावर 7 बराबर देखि यता आउँदा 1.8 हैन 1.8 को होल पावर 1/7 भएर आउँछ के यता पनि आउँदा पावर यस्तो डिवाइड मा हुन्छ पावर चाहिँ पावरै बस्छ है 1 प्लस आईआरआर को 1 प्लस आईआरआर भइहालो यहाँ भन्दा पछाडी अब यसलाई कसरी अ क्याल्कुलेट गर्ने त भने देखि यहाँ 1.8 छ नि क्याल्कुलेटरमा थिच्ने 1.8 थिचि दिइहाल्ने अनि पावर जुन छ नि पावर बटम भइहाल्छ क्याल्कुलेटरमा यसरी पावर थिचि दिने पावर थिचेर जुन यो हामीहरु पावर डिवाइडमा हुन्छ नि यस्तो अवस्थाको सोलुसन गर्नका लागि ब्रैकेट दिनु पर्ने हुन्छ नत्र भने हामीहरुको मिस्टेक हुन्छ ल 1/7 त्यो ब्रैकेटमा गरिदिने इजिकल टु गर्दा खेरि हामीहरुको आउँछ 1.08 5 आउँछ ल अ यति गर्दा खेरि 1.0875 लाई 76 भनेर मैले मानिदिए इज इक्वल टु 1 प्लस आईआरआर शून्य अन्तर गरेर हो अब यो जुन उतापट्टी बराबर देखि उतापट्टीको 1 छ नि यता आउँदा खेरि माइनस 1 भएर आउँछ हामीहरुको हैन 1.0876 माइनस 1 इज इक्वल टु आईआरआर हुने रहेछ भनेको अब आईआरआर 0.0876 आयो इज इक्वल टु आईआरआर अब आईआरआर इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको परसेन्टेजमा हुन्छ एलाई परसेन्टेजमा लान 100 ले मल्टिप्लाई गर्ने इन्टु पहिले माइनस 1 गरेको थियो हामीले हैन माइनस 1 अनि इन्टु 100 गर्दा खेरि हामीहरुको आउने रहेछ येल्ड 8.7595 आउँछ नि यो भनेको 8.76% चाहिँ हामीहरुको के रहेछ आईआरआर रहेछ आईआरआर भनेको के रहेछ येल्ड रहेछ भनेर यसरी हामीहरु भन्न पनि सक्षम हैन अहिले हामीले गर्यौ कति नम्बरको प्रब्लम गर्यौ भने फोर नम्बरको प्रब्लम गर्यौ नि फोर नम्बरको प्रब्लममा 8.76 हो यसरी हामीहरु आन्सर निकाल्न पनि सक्षम अब अर्को प्रब्लममा हामीहरु जान्छौ अर्को प्रब्लम हामीलाई यहाँ निरी दिएको छ 5 नम्बरमा दिएको छ यो चाहिँ जस्ट मोडेल एक्जाममा आको चाहिँ हैन हैन तर आउन सक्ने सम्भावित प्रब्लम चाहिँ हो यो पनि गरिराखौ हैन यसको कन्सेप्ट पनि हामीले अघिल्लो क्लासमा पनि डिस्कस गरेको थियौ हैन यस्तो खालको प्रब्लम भएको पनि 5 नम्बरमा के भनेको छ त भने देखि 5 नम्बरमा दिए कुछ हाँ, गिवन अ रिक्स फ्री रेट बने कुछ हाँ नहीं, आमिर को नहीं रिक्स फ्री रेट बने को ये उटा रियल रिक्स फ्री रेट होन्सा और को नोमिनल रिक्स फ्री रेट होन्सा क्या दो इटे रिक्स फ्री रिक्स फ्री बाय नहीं था, तो रा कोई सन में आमिर ला रिक्स फ्री रेट मात्ते ही बने कुछ हाँ बने देखी नहीं रियल रिक्स फ्री रेट भनेर हामीले यसलाई यसरी भन्नु पर्ने हुन्छ ल नोमिनल रिक्स फ्री रेट लाई के आर एफ अथवा आर एफ ले डिनोट गरिन्छ ल कति दिएको छ त हामीलाई रिक्स फ्री रेट भने देखि यहाँ नि 7% दिएको रहेछ 7% को हामीहरु 7% लेख्न सकिहाल्छौ त्यहाँ भन्दा पछाडी एन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन प्रिमियम भनेको छ नि इन्फ्लेसन प्रिमियम लाई आईपी ला एग्जाम मा लेख्दा चाहिँ पुरै लेखिदिने इन्फ्लेसन प्रिमियम ब्रैकेट मा आईपी इज इक्वल टु कति परसेंट दिएको छ हामीलाई इन्फ्लेसन प्रिमियम 3% दिएको छ 3% को 3% आइहालो अर्को हामीलाई क्वेशन मा दिएको छ यहाँ नि व्हाट इज द रियल रेट अफ रिटर्न भनेको रियल रिक्स फ्री रेट निकाल्नु भनेको क्या यो रियल रिक्स फ्री रेट लाई के स्ट्रिक्टले डिनोट गरिन्छ ल रियल रिक्स फ्री रेट रियल रिक्स फ्री रेट भनेको रियल रेट अफ रिटर्न हो क्या रियल भनेको वास्तविक क्या जोखिम बिनाको कति प्रतिशत चाहिँ फाइदा हुन्छ भन्न खोजेको त्यो अहिले छोडि दिउ क्वेशनमा हामीलाई रिक्स फ्री रेट भन्नु तर रियल अथवा नोमिनल केही नभनेको कारणले गर्दा खेरि यो नोमिनल रिक्स फ्री रेट हुँदो रहेछ तर तोकेरै रियल रिक्स फ्री रेट यति हुन्छ भनेको थियो भने त्यो रियल रिक्स फ्री रेट के स्ट्रिक हुन्थ्यो हैन तो केरे नोमिनल रिक्स फ्री रेट यति हुन्छ भनेको बा पनि त्यो नोमिनल रिक्स फ्री रेट हुन्थ्यो तर नोमिनल अथवा रियल केही भनेन भने त्यो जहिले पनि नोमिनल हुँदो रहेछ इन्फ्लेसन प्रिमियम हामीलाई दिइहालो अनि हामीलाई रियल रेट अफ रिटर्न भनेको चाहिँ रियल भन्ने बित्तिकै त्यो रियल रिक्स फ्री रेट हो के रियल रेट अफ रिटर्न भन्नु र रियल रिक्स फ्री रेट भन्नु एउटै हो रियल भनेर आउने बित्तिकै त्यसलाई के ले डिनोट गरिदो रहेछ के स्टार अथवा के स्ट्रिक ले डिनोट गरिदो रहेछ ल त्यो एउटै हो स्टार अथवा स्ट्रिक प्रोनाउन्स जे भनेर गर्दा पनि भइहाल्छ त्यो निकाल्नु पर्ने रहेछ हामीले अनि व्हाट डज इट मीन्स भनेको छ त्यसको भ्यालु त्यसको मीनिङ चाहिँ के हो भनेर पनि हामीलाई सोधेको छ यो 
रियल रिस्क्री रेट के स्टेक अब यहाँ ध्यान दूं लिजो हमें एवं फर्मुला के लिखा थे जो ये नोमिनल रिस्क्री रेट हो नोमिनल रिस्क्री रेट आरएफ निने फर्मुला के स्टेक प्लस इन्फ्लेसन प्रिमिम आईपी होने डिस्कस कर हिजो को क्लास में तैयार भर्खर यह क्लास में जोइन होने पैले अगड़ी को पार्ट वन क्लास में गए तो फर्मुला अलग हेरे कापी में उतारे गुण इस बुझना का सजी हो आरएफ कति दी को हमें सेवेन पर्सेंट दी इजिकल टू के स्ट्रिक रियल रिस्क फ्री रेट हमें निकालने पर्ने हो आईपी को इन्फ्लेसन प्रिमिम तीन पर्सेंट दिए सेवेन पर्सेंट को सेवेन पर्सेंट प्लस तीन बराबर देखिए यहाँ आता माइनस तीन पर्सेंट हो इजिकल टू के स्ट्रिक को के स्ट्रिक भैया देख के स्ट्रिक कति आँद सात में तीन घटना कत पर्सेंट चार पर्सेंट आँद क्या रियल रिस्क फ्री रेट अर्थतंत्र में जोखिम भैपी न भैपी लगानी कर सके लगानीकर्ता ने चार पर्सेंट चाहिए रिटर्न पाँच पाँच जस्ते एक सौ रुपये आज लगानी एक वर्ष पछाड़ी चाहिए है यो इंट्रेस्ट रेटर जो हम ब्याज पाँच ब्याज में जोखिम सवेश भर जोड़े तो ब्याज हमें लगानी मान लिंक हमें कहीं लगानी कर एक सौ रुपये लगानी गये तैंबा दस पर्सेंट हमें ब्याज पाइने तो जो घोषणा कर हमें लगानी है दस पर्सेंट भित्र रिस्कर भी सवेश तर जो के स्ट्रिक है के स्ट्रिक में रिस्क न भाई हमें रिटर्न चाहिए ये पाइस पाइस लगानी कर सके फिक्स हो कि चार पर्सेंट चाहिए लगानीकर्ता ने रिटर्न आँच आँच क्या लगानीकर्ता ने रिटर्न पाँच ते भर यह रियल रिस्क फ्री रेट को मतलब के होदि आज हमें एक सौ लगानी गये देखि न्यूनतम रूप में चार पर्सेंट चाहिए हमें पाँच पाँच हमीर लगानीकर्ता हूँ देखिए अर्थतंत्र में जोखिम भैपनी न भैपनी जे भैपी हमें चार पर्सेंट फिर्ता पाने निश्चित है क्या एक सौ को चार पर्सेंट बने को कई हो सौ को चार पर्सेंट चार रुपये हो हमें रिटर्न पाँदा खेल पच्चीस कति रिटर्न पाने रहो एक सौ चार रुपये एक वर्ष पाड़ी रिटर्न पाँदा खेल एक सौ चार रुपये रिटर्न पाने रहने हमीर को पैसा तो चार रुपये बढ़ो नहीं तो मैंने हमीर को क्रय क्षमता क्या पर्चेजिंग पावर चाहिए चार रुपये धेरे होने रहने मिनींग जना क्या ये रियल रिस्क फ्री रेट ने ध्यान दूँ हाई रियल रिस्क फ्री रेट बने जोखिम भैपनी न भैपनी लगानीकर्ता ने लगानी कर सके चार पर्सेंट चाहिए रिटर्न पाँच पाँच चार पर्सेंट रिटर्न पाँच भन्न को मतलब उसके चार पर्सेंट पैसा उसको वृद्धि होने भाई तो पैसा वृद्धि भैस उसको क्रय क्षमता चाहिए तीन बढ़ने भोजन हमें इस डिशीजन दून पर्ने इसलिएखा खेल नहीं रियल रिस्क फ्री रिटर्न है रियल रिस्क फ्री रिटर्न फोर पर्सेंट इंप्लाइज दैट इन्वेस्टर पर्चेजिंग पावर क्या उसको पर्चेजिंग पावर चाहिए एट द इन अफ द पीरियड वर्ष को अंतिम में रिटर्न को अंतिम में पाने हो एट द इन अफ द पीरियड इंक्रीज बाई फोर पर्सेंट एज कंपेयर टू द बिगिनिंग क्या वर्ष को सुरूला आधार मानेर कंपेयर कर वर्ष को अंतिम में ज्यादा एटा लगानीकर्ता को क्रय क्षमता चाहे चार पर्सेंट ले वृद्धि होने इसको मिनींग जना फिर एकचोटी मन दी द रियल द रियल रेट अफ रिटर्न फोर पर्सेंट इंप्लाइज दैट इन्वेस्टर पर्चेजिंग पावर एट द इन अफ द पीरियड इंक्रीज बाई बढ़ते बढ़े जाँ फोर पर्सेंट एज कंपेयर टू द बिगिनिंग वर्ष को सुरूला आधार मंदा खेल वर्ष को अंतिम में लगानीकर्ता को क्रय क्षमता चार पर्सेंटले बढ़े जाँ भो मिनींग होसरी हमें इसलिए डिस्क्राइब भी कर हमें व्हाट डज इट मिन्स यहाँ इसलिए के होने सोचे हमें तो पर्ने तेरी लेखीदिने तैयार भी अब अर्क नंबर को क्वेश्चन में मई लगे यू इन्वेस्ट सत्तरी हजार इन सेविंग प्लान हमें सेविंग प्लान में सत्तरी हजार इन्वेस्ट कर लगानी कर लगानी को आज कर प्रेजेंट भैल्यू हो है रिटर्न यू वन लाख इन टू इयर दुई वर्ष पाड़ी एक लाख रुपये पाँच अरे क्या हमें यह फ्यूचर भैल्यू है यह प्रेजेंट भैल्यू भैया दुई वर्ष पाड़ी एक लाख फ्यूचर भैल्यू भाई टाइम पीरियड एन को कति दिए टू इयर दिए एन भैया व्हाट इज द येल्ड अन दिस इन्वेस्टमेंट येल्ड आईआरआर निल्न भन्न खोजे क्या यहाँ पर हमें आईआरआर सीम्पल तरीका निकाल सकिहाल है तो क्वेश्चन भी तैयार तैयारी करने अगि अगि हमें येल्ड अथवा आईआरआर निले अब सेवेन नंबर में के इन्वेस्टमेंट ए अब यहाँ ध्यान दूँ हाई इन्वेस्टमेंट ए को येल्ड बाहर पर्सेंट अरे बट हेज टेन पर्सेंट रिक्वायर रिटर्न को चाहिए टेन पर्सेंट थी अरे वाइल्ड इन्वेस्टमेंट भी दुईटा लगानी दिए यहाँ कंपेयर करने खाले कोईसन दिए महाल सजिलो एक हम मिला सकिहाल भाषा लेखने मत दी जो लगे कति नंबर सेवेन नंबर में लिक्स नंबर को एवं ये इन्वेस्टमेंट ए रहता है इन्वेस्टमेंट एर लेखीदिने एकपटि अर्क के लिखीदिने इन्वेस्टमेंट बी लाम में पूरे लेखने हाई इन्वेस्टमेंट ए रेस्टमेंट बी यहाँ हेरू ल इन्वेस्टमेंट ए को येल्ड बाहर पर्सेंट दिए इसको येल्ड क्या इसलिए फायदा दिशा अरे बाहर पर्सेंट तर बट हेज टेन पर्सेंट रिक्वायर रिटर्न हमीर आवश्यक पड़े दस पर्सेंट थी अरे यह रिक्वायर रेट अफ रिटर्न क्या आर 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 कति पर्सेंट आवश्यक पड़े थी अरे दस पर्सेंट आवश्यक पड़े थी अरे अर्क वाइल्ड इन्वेस्टमेंट बी येल्ड टेन पर्सेंट इसको येल्ड इसलिए फायदा दिशा अरे दस पर्सेंट फायदा दिशा अरे है बट रिक्वायर रिटर्न चाहिए नाइन पर्सेंट बने रिक्वायर रेट अफ रिटर्न आर 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 रिक्वायर रेट अफ रिटर्न कैं यहाँ नाइन पर्सेंट दिखे अब यहाँ 
हमें ध्यान दून पड़ने कुछ क्या यहाँ हेमं ए इन्वेस्टमेंट ए को येल को इन्वेस्टमेंट एले फायदा दी अरे हमें बाहर पर्सेंट फायदा दी अरे क्या इन्वेस्टमेंट एले रिक्वायर हमें चाहिए को दस पर्सेंट थो दस पर्सेंट चाहिए ठाव में है कमती में हमें दस पर्सेंट फायदा होने पर्ने थे अरे क्या दस पर्सेंट चाहिए ठाव में हमें तो इन्वेस्टमेंट ए बड़ बाहर पर्सेंट पाने रहो चाहिए भाग दुई पर्सेंट धे हमें फायदा होद लगानी ए बड़ हमें ए भाई ठाव में इन्वेस्ट ग्यौं देखी है तैंट दस पर्सेंट हमें चाहिए है फायदा चाहिए दस पर्सेंट अनिवार्य होने पर्द रहे तर तेल येल से कति दीद रहता बाहर पर्सेंट दुई पर्सेंट धेरे फायदा दीद रहे यदि हमें बीमा लगानी गये हमें नौ पर्सेंट चाहिए होद चाहिए ठाव में दस पर्सेंट फायदा दीद रहे क्या कति पर्सेंट धेरे दिए एक पर्सेंट हमें चाहिए भाग एक पर्सेंट धेरे फायदा होद यहाँ यहाँ लगानी ए में लगानी गये हमें चाहिए भाग दुई पर्सेंट धेरे फायदा होद क्या अब चाहिए भाग जल्ले धेरे फायदा दिए में लगानी कर चाहिए दस पर्सेंट हो बाहर पर्सेंट फायदा दी दुई पर्सेंट धेरे होद चाहिए भाग बीमा चाहिए नौ हो तेल दस दिन एक पर्सेंट मत धेरे होद चाहिए भाग धेरे एले दीद रहें ते भर हमीर ए में लगानी कर चाहिए दस थो बाहर दिए दुई पर्सेंट धेरे भाई नहीं चाहिए नौ थो दस थो दस थो एक पर्सेंट मत धेरे भाई चाहिए भाग दुई पर्सेंटले धेरे एले दीद रहें तो बी को तुलना में अज धेरे हो ते भर हमीर ए में लगानी कर डिशीजन दून पर्ने ध्यान दूँ के चाहिए दस थो बाहर पाइद रहे दुई पर्सेंट धेरे पाइयो चाहिए नौ थो दस पाइद रहे एक पर्सेंट मत पाइयो धेरे बने हमीर को यह तुलनात्मक रूप में तो ए धेर प्रो प्रोफिटेबल रहता भर हमीर ए में लगानी कर डिशीजन दून पर्ने विच इन्वेस्टमेंट डू यू प्रिफर वाई बने हमीर इन्वेस्टमेंट ए इज प्रिफर बिकज इज येल्ड इज हायर देन आर 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 रिक्वायर रेट अफ रिटर्न वाले हमें डिशीजन दून पर्ने चाहिए जी हो तो भाई इसलिए फायदा चाहिए बड़ी दीदो रहता तुलनात्मक रूप में बी भाग भर इसमें हमीर लगानी कर हमें तेरी डिशीजन दून पर्ने आगामी आने क्लास में नहीं हमीर यही चैप्टर को यह लंग प्रब्लम सल्व करते जाने है चैनल में रही रहना का चैनल सब्सक्राइब कर नजिक बेल आइकन में दबाई दिन ताकि हमीर के अपलोड करने पाठ्यक्रम संग संबंधित नया भिडियो तुरंत तुरंत प्राप्त कर सकूँ साथ ही भिडियो संपूर्ण फोर्थ इयर में अध्ययन करने साथी समक्ष सेयर भी कर दिन ताकि वहाँ वहाँ सब्जेक्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट भित्र रहकर चैप्टर अंतर्गत का प्रब्लम समाधान करना में समस्या भाई में समाधान में सहयोग मिलोस्